Alors, j'ai décidé d'aller me reposer, coucher. I went to my bedroom and lay down. Alors, je suis allé dans ma chambre, je me suis couché. I went to my bedroom and lay down. Alors, je suis allé dans ma chambre, je me suis couché. And as soon as I closed my eyes, et aussitôt que j'ai fermé les yeux, picture began to form in my in, in before me. Et une image a commencé à se former en devant moi. It began to form. Elle a commencé à se former. And I was all of a sudden seeing a movie. Et tout à coup, je voyais comme un film. Colorful film. Un film en couleur. I found myself in a forest. Et je me suis retrouvé dans une forêt. And I was kneeling down at the trunk of the tree that was cut. Et je, je m'agenouillais de, devant le, le tronc d'un, d'un arbre qui était coupé. And I was waiting for something. Et j'attendais quelque chose. Then I, as my hand was laying, I turned my head. Et alors que ma, ma, j'étais couché, j'ai, j'ai tourné la tête. And I saw somebody in a black clothes. Et j'ai vu quelqu'un dans un, un habit noir. And I saw a, a, a sword. Et j'ai vu une épée. Was kind of a, Standing, he was. Kept, he was holding the sword. Il, il tenait, il, il était comme ça, il, il tenait les, les pieds. And in my heart, I knew that. Uh, Et dans mon cœur, I will, I will be beheaded. Je savais que je serais, j'avais la tête coupée. Qu'il, qu'il And la I had no fear. Mais je n'avais aucune crainte. And I was looking at the sword. Et je regardais les pieds. And I thought, when is it, is it going to happen? Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? And I saw the sword was lifted up. I said, that's it, that's. Alors j'ai vu que l'épée se levait. Je dis, ça y est. And then all of a sudden, I was killed. Et tout à coup, j'étais tué. I felt no pain. Je n'ai senti aucune douleur. But in a split second. Mais en, en un instant, une seconde. I I saw. J'ai vu. Jesus face appeared right before me. Le visage de Jésus m'apparaît juste devant moi. And I'm looking at him and I say Lord. Et je regardais et je dis Seigneur. Am I a murderer? A murderer. Est-ce que je suis euh, assassiné? Assassiné. Est-ce que j'étais assassiné ou est-ce que j'ai parti? And he looks at me and says yes. Et Jésus m'a regardé et m'a dit oui. And he smiles. Et il sourit. And I feel we begin to lift up. Et j'ai senti qu'on commençait à, à s'élever. He was me and he was in my eyes. Il me portait et il me regardait dans les yeux. I back. Et je regardais derrière moi. I saw my body and many other bodies laying in the forest. Et, et j'ai vu euh, mon, mon corps qui était euh, touché par terre. A... À son tête. And I told to him and I said, Where is my wife? Et je lui dis, Seigneur, où est ma femme? I was concerned about my wife. J'étais concerné de, par ma femme. And he said, that's not your time. Il a dit, c'est pas ton temps. And we were traveling slowly, but all of a sudden we ended up before the pearl gates. <laughs> It was so slow and so fast. Alors, on, on, à la fois, c'était très lent et, et très rapide parce que tout à coup, on, on était là, euh, paradis. The gates were open. Les, les portes du ciel. And Jesus said, qui étaient ouvertes. Proceed. Et il a dit, vas-y, on passe devant. And I was shocked. J'étais choqué. I began to walk in. Et je, je voulais entrer. And it was on both sides, there were seven angels and many people. Et sur les deux côtés, il y avait euh, des anges et beaucoup de gens. And I'm in this alley. Et je, je, je marchais dans cette allée. And then I turned back to Jesus. Et alors je me suis retourné vers Jésus. And my question was, et, I miss my wife. Where is she? Et ma question c'était, mais, mais ma, ma femme me manque. Où est-elle? He said, That's not your time. Mais il dit, c'est, c'est pas son temps. He says, Move on. Avance. So I'm walking, and all of a sudden, the angel comes over me. Alors je vais continuer, et puis un ange qui est venu sur moi. And drops on me white clothes. Et il m'a revêtu d'habits blancs. And as soon as he did this, the shouts came from people and angels. Et aussitôt qu'il a fait ça, il y a eu des cris qui sont venus des anges et des personnes, des cris. So I'm walking. 
I'm walking toward the light. I see a bright light of God. But I was not allowed to come near. And all of a sudden I saw angels flying over me. Et tout à coup, j'ai vu des anges qui volaient were, au-dessus de moi. They were formed like clouds, but then they became angels. Et ils avaient la forme de nuages, mais tout à coup, ils sont devenus des anges. And they went, they flew back to the gate. Et ils ont volé euh, vers la, la porte. And then they stood up at the gate. Et là, ils se sont tenus à la porte. And they were given seven trumpets. Et on leur a donné sept trompettes. And they took the trumpets and put it to their mouth. I saw them standing like this. And Jesus is looking at them. And they're standing and holding the trumpets to their mouth. And I understood that just about they will just about to begin to sound the trumpet. And then that vision stopped. Cette vision s'arrêta. And I'm looking at my sin and I said, Lord, what is this? Et je, je regardais et je, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? I didn't have much explanation. Je n'ai pas eu beaucoup d'explications. I just didn't have. I believe I will. Je crois que je l'en aurai. I believe when the time will come. Je crois que quand le temps viendra, I will know exactly what that means. je saurai exactement ce que ça veut dire. But the reason I'm sharing that with you, Mais la raison pour laquelle je partage cela avec nous, we're going to be talking about this things this parce, week. parce qu'on va parler de, de ces choses ce, ce week-end. And I know a lot of in the world. Et je sais qu'il y a beaucoup de troubles dans le monde. Je sais que toutes ces choses Je sais que toutes ces choses, when you pay attention, quand vous faites attention, when they stop the COVID agenda, un jour ça va arrêter le, l'agenda du Covid. The next, the war with Ukraine. Mais tout, tout de suite Sorry. après, il y a euh, la, la guerre d'Ukraine qui right va up. commencer. Tout de suite après, if you la, follow carefully what's going on in the world, si vous suivez attentivement ce qui se passe en monde, you begin to see that every event. Vous commencez à voir que chaque événement each other suit un autre almost the next day. à peu près le jour suivant. It means Ça veut dire que we come into something very close. Nous, appro- nous approchons vraiment de quelque chose de très près. We come into something very close. Nous arrivons à quelque chose de très proche. We are... I'd like you to open to the book of Revelation. I'd like to start with this tonight. J'aimerais commencer avec le livre de l'Apocalypse ce soir. And I want... How much time do I have to? Combien de temps est-ce que j'ai? Une heure. One hour. Yes. Okay. I'll try my best. If not, we'll continue this tomorrow because... Uh, the Lord showed me something really important and Si j'ai pas fini aujourd'hui, euh, on va continuer demain parce que le Seigneur m'a montré quelque chose d'important et de puissant. I don't want to repeat the teachings from the past. Je ne veux pas répéter les enseignements du passé. From this book. Ah bah, qui ont été donnés sur ce livre. You probably heard them all. Probablement vous les avez déjà tous entendus. But you know what God said to Daniel? Mais vous savez ce que Dieu a dit à Daniel? Even to the prophet Daniel, he says, close the book. Même pour le prophète Daniel, son livre était fermé. Il était scellé. And in time, this book will be opened. Et en son temps, ce livre sera ouvert. And people will understand. Et les gens vont comprendre. I believe one of the things that God wants us to know at this point of time. Et je crois que les, ce que une des choses que Dieu veut qu'on, qu'on connaisse maintenant is to understand the function of the kingdom of God. C'est de comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. When we will understand this clearer, quand nous comprenons cela clairement, then God will reveal to us much greater things that we 
could ever thought or imagined. Alors Dieu va nous révéler beaucoup de plus grandes choses que celles que nous pourrions même penser ou imaginer. I'm not going to talk about much tonight about myself. Je ne vais pas parler beaucoup de moi-même ce soir. But in a few words, just to acquaint myself with you. Mais juste en quelques mots pour pour me faire connaître. First of all, I want to say thank you, Pastor, for allowing me to come. D'abord, je voudrais dire au pasteur merci de m'avoir permis de venir. I really appreciate it. J'apprécie vraiment. I was born into a Jewish family. Je suis né dans une famille de juifs. In the former Soviet Union. Dans l'ancienne Union soviétique. I, I, I grew up in Belarus. J'ai grandi dans Biélorussie. I was married there. Je me suis marié là. Then we immigrated to Canada in 1980. Alors on a émigré au Canada en 1980. And from 1980, I never been back. Et depuis 1980, je ne suis plus jamais retourné. So I have no idea what Russia is all about today. Donc je n'ai aucune idée de comment est la Russie aujourd'hui. C'est un pays complètement différent. I've never been back. Je ne suis jamais retourné. And I don't want to come back. Et je n'ai pas envie d'y retourner. Somebody prophesied to me you were be speaking to Russians. Quelqu'un m'a prophétisé que j'allais parler aux Russes. Remember past Pierre? Oui. In my heart I said no. Et dans mon cœur ça disait non. I don't want to get back there. Je ne veux pas retourner là-bas. Is me up. Il y a quelque chose qui, qui me retient. But we never know. Mais qui sait? So let me introduce you to the book of Revelation now. Alors laissez-moi vous introduire dans le livre de l'Apocalypse maintenant. And I want you to leave the idea that you had before about this book. Et j'aimerais que vous quittiez l'idée que vous aviez auparavant. Let, let's talk about. talk about this book as you never saw that book before. Voyons ce livre comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Parce que le, le Seigneur m'a dit que, qu'il allait nous conduire beaucoup plus profondément qu'on n'avait jamais to, pensé. Pour comprendre le livre de l'Apocalypse, vous devez comprendre le temps. So John was the only one who left, who was left as a, as a, as a, as a apostle, as a disciple of Jesus. Jean était le dernier à rester en tant qu'apôtre et disciple de Jésus. Jésus a même dit à Jean, tu ne verras pas la mort jusqu'à ce que je revienne. John was overseeing the churches in Asia Minor. Jean était le superviseur des églises en Asie mineure. He was about a hundred years old at the time. Il était à peu près, il avait à peu près 100 ans à l'époque. He was living in Ephesus. Il vivait à Éphèse. He built a house for Mary, as Jesus told him to look after. Il avait bâti une maison pour Marie, comme Jésus lui avait demandé de prendre soin d'elle. She was living alone, but nearby him. Et elle, elle vivait seule, mais pas loin de lui. She passed away. Elle est décédée. And I'm pretty sure he buried her. Et je suis certain qu'il l'a enterrée. It was just a faithful servant of Jesus. C'était juste une, un, un fidèle serviteur de Jésus. Elle aussi. And because they could not, the Romans could not kill him. Et parce que les Romains ne pouvaient pas le tuer, they decided to get rid of him and to put him in Patmos. Ils ont décidé de se débarrasser de lui en l'envoyant en Patmos. Send him there as a prisoner. Mais il était envoyé là comme un prisonnier. John was, was living in Ephesus. Donc euh, Jean bah, vivait à Éphèse. On the top of the hill, on the top of the city. Au sommet de la, la ville, de la montagne, de la colline. He was the father and main pastor at the time. He was looking at the church of Ephesus. Et à cette époque-là, il était le pasteur principal et le, le surveillant de surintendant de l'église d'Éphèse. And because the church of Ephesus was built by Paul first. Parce que l'église d'Éphèse avait d'abord été bâtie par Paul. Every other churches in that circle, seven churches, they were sisters of the church of Ephesus. Donc les, les six autres églises dans, dans les environs étaient des sœurs de l'église d'Éphèse. But you've got to understand the time. Mais vous devez comprendre le temps. So when Jesus, when John was sent to Patmos, quand Jean a été envoyé à Patmos, he had a man that was his disciple. Il y avait un homme qui était son disciple. His name was Prochorus. Et son son nom était Prochor. He was a disciple of John. Il était un disciple de Jean. And when John was sent to Patmos, et quand Jean a été envoyé à Patmos, this man Prochorus decided to go with him. Ce homme, Procor, a décidé d'aller avec lui. He didn't want to leave this old man alone. 
Il ne voulait pas laisser ce vieil homme tout seul. And he wanted to be with him. Et il voulait être avec lui. To help him, to comfort him. Pour euh, l'aider, pour l'encourager. I mean, Jean was about 100 years old. Jean avait plus de 100 ans. So they both went to Patmos. Donc ils sont tous les deux allés à Patmos. Patmos was a, a little island like us, actually a few few mountains, the island with a few mountains. Donc hills. Patmos c'est c'est une, une île avec quelques montagnes. And Romans what they did they used to send people to to that island to die. Et beaucoup croyaient qu'il était envoyé là-bas pour mourir. So they thought the same thing will happen with John. Donc ils croyaient qu'ils en avaient c'était fini avec Jean. John had no idea what is going to happen to him. Mais Jean n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver. He was obedient to God. Il obéissait à Dieu. So when they came, alors quand ils sont venus, things didn't happen right away. Les choses ne sont pas passées de la bonne manière. John, as his passion was for people, we need to preach to these prisoners. Il a John's passion was for people. Okay. La passion de Jean c'était pour les, les gens. Et Et donc il a prêché à, à ces personnes qui étaient là. Et les historiens disent qu'il a bâti une église. Not about the not. We're not about the Mais on ne parle pas du bâtiment. We're about the Mais nous parlons de miracles happen in that Patmos. De nombreux miracles se, se produisirent à Patmos. So John was continue, continue, he was, he was to continue to preach the gospel. Donc Jean continuait à prêcher l'évangile. And then one day, et alors un jour, when John was worshiping and praising God, quand Jean était en train d'adorer et de louer le Seigneur, he didn't know how long he's going to be there. il ne sait pas depuis combien de temps il était là. Know what will happen to him. Il ne savait pas ce qui allait lui arriver. He was simply in the spirit. Il était simplement dans l'esprit. Simply in the spirit. Simplement dans l'esprit. And it says in the first day. Et ça dit le premier jour. I guess it was Sunday. Je suppose que c'était le dimanche. He was just deeply worshiping the Lord. Il était profondément en train d'adorer le Seigneur. And all of a sudden, et tout à coup, he began to hear a noise, il a sound. commencé à entendre un son. So I gave you the introduction, Alors je vous ai donné l'introduction <laughs> que j'ai reçue des histoires. Et je pense que vous êtes intéressés. Parce que c'est important. John was just as man as you and I. Parce que Jean était un homme juste comme vous et moi. By the way, to make the story short about John, Mais pour raccourcir l'histoire sur Jean, he did not die in Patmos. il n'est pas mort à Patmos. The Lord sent him back. Le Seigneur l'a renvoyé. And he brought all the letters to the churches. Et il a apporté toutes ces lettres aux églises. And he presented to the pastors. Et il les a présentées aux pasteurs. And he talked himself. Et il a parlé lui-même. John died when he was about 106, 107 years old. Jean est mort quand il avait à peu près 106 ou 107 ans. But he was on Patmos about a year and a half to two years. Mais il était à Patmos pendant environ un an et demi, deux ans. God is good. Dieu est bon. God is good. Dieu est bon. Mm. He can take you places you never know. <laughs> he can take you places you never know. Si, si vous, il peut prendre votre place si vous savez. He can do things through you you never know. Il peut faire des choses à travers vous que so vous ne pouvez pas imaginer. Let's look at what John began to experience on that day. Et regardons ce que Jean a commencé à expérimenter ce jour-là. And why these things happen as that they happen. Et pourquoi les choses se sont produites comme elles se sont produites. The reason I give you this introduction is because that is easing you up. C'est la raison pour laquelle je vous donne cette introduction, c'est parce que ça va vous faciliter to understand this book. Ça vous permet de comprendre plus facilement ce livre. Amen. So let's read. Alors, lisons. First, it says the revelation of Jesus Christ. D'abord, il dit la révélation de Jésus Christ. Which God gave unto him. Que Dieu lui a donné. To show unto his servants. Pour montrer à ses serviteurs. Things which must shortly come to pass. Les, ce qui doit arriver bientôt. And he sent and signified it by his angel Et unto a... his servant John. Et il a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Do you know what God is going to do in these last days? Est-ce que vous savez ce que Dieu va faire dans ces derniers jours? He is going to introduce to you His kingdom. 
Il va nous, nous introduire, nous présenter son royaume. In such a way that you will understand what that is. Vous faites de cette façon que vous allez comprendre ce que c'est. Because only then God can include you to do things for Him. Parce que c'est seulement alors que Dieu peut vous inclure à faire des choses pour lui. John was and some years old. Donc Jean avait 107 ans. He used to rest on Jesus, uh, chest. Il avait l'habitude de se tenir sur le, la poitrine de he Jésus. Was the of Jesus. Il était le bien-aimé de Jésus. And look what happens here. Et regardez ce qui se passe ici. It was a revelation of Jesus Christ, C'était la révélation de Jésus-Christ which God gave to Jesus. que Dieu a donné à Jésus. I want you to look at the structure, the way God structured this book at the beginning. J'aimerais que vous regardiez un peu la, la structure de, de ce livre de so commencement. Who is involved in revelation of this book? Who is involved in revelation of this book? Qui est impliqué dans la révélation de ce livre? Number one, it's God. D'abord, Dieu lui-même. As you can see. Comme vous pouvez le voir. God gave unto him to who? Dieu a lui a donné à qui? To Jesus. À Jésus. Unto his servants things which must surely come to pass. Et à, à son serviteur, euh, les, les, les serviteurs, ce qui doit arriver bientôt. So God brought the revelation to Jesus. Donc Dieu a apporté la révélation à Jésus. But Jesus may pass this to his servants. Que Jésus puisse la passer à ses serviteurs. What shortly come to pass. Ce qui va bientôt arriver. And then he sends. Et alors il a envoyé. And signified by his angel. Euh, un, un signe quelque chose à, à travers ses anges. So now it's the angel that it is involved. Maintenant ce sont les anges qui sont impliqués. So it was God the Father. Dieu le Père. Gave it to Jesus. Il l'a donné à Jésus. Jesus passed it, passed it on to the angel. Et Jésus l'a passé aux anges. Unto his servant John. Et à son serviteur Jean. Oh wow. Hmm. Why such a structure? Pourquoi une telle structure? Do you know because I want you to understand. Parce que je veux comprendre that God doesn't do anything by himself. que Dieu ne fait rien par lui-même tout seul. He, he is including people that are his. Il inclut ceux qui lui appartiennent, les personnes qui lui appartiennent. I want you to understand that at this end times, Et je veux que vous compreniez que dans ces temps de la fin, God the Father, Dieu le Père, through Christ, à travers Christ, Will call you and include you into the things he's going to do. Il va vous appeler, il va vous inclure dans les choses qu'il va faire. Get ready for this. Alors soyez prêts pour ça. Instead of being afraid, au lieu d'être effrayé, and fearful about things that are coming up, et dans la crainte à propos des choses qui arrivent, let me tell you, God is not afraid of Putin. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas peur de Poutine. He's not. Il n'est pas. Il n'a pas peur. God is not afraid of United Nations. Dieu n'a pas peur des Nations Unies. God is not afraid of Trudeau. Dieu n'a pas peur du président Trudeau. Le or Biden. Ou de Biden. Or anybody else. Ou n'importe qui d'autre. They will become his puppets. Ils vont, ils, ils sont venus dans God will lieu. control them and do Dieu, what they need to do. Dieu va les, les contrôler. But you and I are going to be used for God. Mais vous et moi, nous allons être utilisés pour Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Get ready. Soyez, soyez prêts. Get ready. Soyez prêts. You will be. Vous le serez. According to the structure what God showed me. Selon cette structure que Dieu m'a montré. He is going to do exactly the same thing with His church of the last days. Il va faire exactement la même chose avec son église des derniers jours. John is gone. Jean est parti. Remember that the gospel was preached. For the first 300 years with power and signs and wonders. Souvenez-vous que l'évangile a été prêché pendant les 300 premières années avec des signes, des miracles et des prodiges. That is God. Ça c'est Dieu. But we are here. Mais nous sommes ici. In this last day. Dans ces derniers jours. And to my knowledge. Et à ma connaissance. God has revived everything now. Dieu a réveillé, a ramené chaque chose maintenant. He already taught the church the the, the salvation is through the blood of Jesus. Il a déjà enseigné à l'église que le salut c'est à travers le sang de Jésus. 
He moved through centuries and brought us to the Pentecost. Il a agi pendant des siècles et nous a amenés à la Pentecôte. He released his gifts. Il a libéré ses dons. He released the power of faith and healing. Il a libéré la puissance de la foi et la guérison. In early 80s, he released the prophetic over this world. Et dans le début des années 80, il a libéré le le prophétie. What else do we need? God has released everything through the ages, starting with Martin Luther. Dieu a a réveillé, a relâché tout ce dont nous avons besoin depuis Martin Luther. So his preparation started in 1600s. Donc c'est en 1600 il a commencé cette préparation. And we are living in these days. Et nous vivons dans ces jours. Where we are going to be included. Nous allons être inclus. Into what it has been said. Dans tout ce qui a été dit ici. So let's read verse two. Alors on va lire verset 2. Who bear record? Sorry. Who bear verse 2? Ah, okay. Who bear okay. record? Celui, celui-ci l'a attesté. Of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ. Pay attention to the word so. Faites attention au mot vu. John speaks about the past. Dieu, euh, Jean parle au sujet du passé, tout ce qu'il a vu. So he was writing these things a bit later. Donc il a écrit ces choses <laughs> après. You cannot write things, everything. Vous ne pouvez pas euh, écrire toutes choses. When you chose. see this kind of a revelation in here. Quand vous voyez, when you hear and see, quand vous voyez et que vous, vous entendez, c'est trop. Vous pouvez pas the écrire ce qu'il y a là. To put et c'est l'esprit de Dieu qui vous aide à, à mettre tout ça ensemble. I want you to understand the way God is going to move upon this earth. J'aimerais que vous compreniez la façon dont Dieu va agir sur cette terre. It's going to be a very special time. Parce que c'est un temps très spécial. We are not talking about miracles and healings. We are talking about the exploration of the kingdom of God. We are talking the exploration of the kingdom of God. Through His church. A son it's going to be très puissant. They will go after you. Ils vont suivre, but you will be preaching. Mais vous allez prêcher. They will be threatening. Ils vont vous maltraiter. But you will be standing. Mais vous allez vous tenir debout. Because. Parce que. God says in the last days. Parce que Dieu dit dans les derniers jours. I will pour out my spirit. Je déverserai mon esprit sur toute chair. And we did not understand this verse very well. Et nous n'avons pas compris ce verset très bien. Because we always look. At the book of Acts, chapter two. Parce qu'on a toujours regardé dans un acte chapitre 2 That was the beginning. Mais c'était le début. the last days. Le commencement des derniers jours. I believe we're living at the end of the Mais last. maintenant nous vivons dans la fin des derniers jours. And God said. Et Dieu a dit. The, the latter days will be greater. Les, les derniers jours, la, la dernière vie sera plus grande. Than the former. Que la première. So, John says simply, "Blessed is he who donc, reads." Donc, Jean dit simplement, "Béni soit celui euh, and heureux they, celui qui lit." And they that hear the words of this prophecy. Et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. And keep those things which are written. Et garde ce qui s'y est trouvé. For the time is at hand. Car le moment est proche. <laughs> Let me let me take your mind off the rapture. Can I do that? <coughs> let me take your mind off the rapture. Off the rapture. Off the rapture. Okay. The Bible never encourages people. La Bible encourage les gens to really wait for the rapture. To really wait for the rapture. No. Non, la Bible n'encourage pas God les gens à attendre l'enlèvement. God never concentrates our attention on the rapture. Dieu n'a jamais euh, concentré notre attention sur l'enlèvement. 
And for those who really want to know when, when the rapture is going to be, et il y en a qui veulent vraiment savoir quand aura lieu l'enlèvement. I know exactly what it's going to be. Je sais exactement quand l'enlèvement aura lieu. Bible. C'est dans la Bible. Do you want to know? Vous voulez savoir? It's when you think not. C'est quand vous ne pensez pas. <laughs> So when you're thinking that not about it, when you're not thinking about it, that's when it's going to happen. Donc c'est quand vous n'y penserez pas, c'est alors que ça va arriver. And that's how Jesus wants us to be. Et c'est comme ça que Jésus veut qu'on soit. Because he wants us to concentrate on more important things Parce that we need to do. Parce qu'il a, il veut qu'on se concentre sur des choses plus importantes que nous avons besoin de faire. So I know that the rupture is going to happen. Je sais que l'enlèvement va se produire. When? Quand? I don't care. Je m'en fiche. You understand? Comprenez? I don't care. Ça m'est égal. Why am I saying this? Pourquoi est-ce que je dis ça? Because I've studied the book of Revelation many times. Parce que j'ai étudié le livre de l'Apocalypse de nombreuses fois. And not one time. Et pas une seule fois. That I was able to prove myself. Je n'ai plus été capable de prouver that the rapture is going to be before tribulation que le, l'enlèvement allait être euh, avant la tribulation in the middle or after au milieu de la, tribu, de la tribulation ou après and I had to prove myself et j'ai dû me prouver I could listen to some preachers j'ai, j'ai, j'ai écouté plusieurs prédicateurs and agree and disagree et j'étais d'accord ou pas d'accord but I had to prove to myself mais j'avais, j'avais besoin de chercher, de me prouver à moi-même. And any time I would study this book, it et, didn't make sense. Et chaque fois que je, je tuyais ce livre, ça, ça n'avait pas de sens. What people taught me about when the rapture is going to come. Ce que les, les gens disaient au sujet du moment où l'enlèvement aurait lieu. So, have you noticed that in the book of Revelation? Est-ce que vous avez remarqué que dans le livre de l'Apocalypse? Only seven churches are mentioned. Il n'y a que sept églises qui sont mentionnées. Have you ever asked yourself a question why? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? There was more than seven. Where are they? Il y a bien, bien sûr beaucoup plus que cette église. Where was the church of Rome? Où était l'église de Rome? Out of the seven churches. Euh, par rapport aux sept églises. Where was the church? Of, where was the church of Galatia? Où était l'église de Galate? Where was the church of Corinth? Corinth? Où était l'église de Corinth? Where was the church of Thessalonica? Où était l'église de Thessalonique? Why is not there? Pourquoi? Pourquoi ils n'étaient pas là? And where are you in this circle? Et où êtes-vous dans ces dans ces églises dans ce cercle? Your name is not there. Votre nom n'est pas là. The name of your church is not there. Et le nom de votre église n'est pas là. What is the mystery about this? Qu'est-ce, quel est le mystère à ce sujet? I'll tell you what it is. Je vais dire pourquoi. By the time that John was on Patmos, mais au moment où John, où Jean était à Patmos, listen to me carefully. The Lord showed me that. Écoutez attentivement, ce Seigneur vous montre cela. You can evaluate yourself, but listen to me for now. Mais vous pouvez réfléchir par vous-même, mais écoutez maintenant. You can take it or not, but vous listen to me. Le prendre ou pas, mais écoutez-moi. The reason those churches were not mentioned. Les raisons pour lesquelles ces, ces églises ne sont pas mentionnées. Most of the churches that I mentioned, the names. C'est que la, la plupart des églises. They euh, were dispersed. Ils, elles étaient dispersées. They were no longer. Elles n'existaient plus. Except I found one. J'en ai juste trouvé une. The Church of Galatia. L'église de Galate. This church, they were thriving for two, three centuries. Cette église, elle a, elle a persisté pendant deux ou trois siècles. Imagine. Imaginez. So why God did not mention these churches? Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas mentionné ces églises? Because the church. Parce que l'église. Is not the building. Ce n'est pas le bâtiment. The people. Ce sont les gens. And why the seven churches God mentioned in the book of Revelation? Et pourquoi est-ce que Dieu a mentionné ces sept églises dans le livre de l'Apocalypse? Was not the mystery. C'était pas le mystère. Because He named every one of them. Parce qu'il les a cités de chacune d'entre elles. Because they were functioning at the time. Parce qu'elles fonctionnaient à ce moment-là. They had to face problems. Elles devaient faire face à des problèmes. And John was the head of them. Et Jean était là, à la tête de ces églises. 
Ok. D'accord. So, don't try to look for yourself in those churches. Donc, n'essayez pas de vous retrouver vous-même dans ces églises. You are not there. Vous n'êtes pas là. Some people they want to ask me. Il y a des personnes qui veulent me demander. Are we living in the church of Laodicea? Est-ce que nous vivons dans l'église de Laodicea? I said. <laughs> J'ai dit. I don't think so. Je ne crois pas. This message was given to the churches that they were alive. Ce message a été donné aux églises qui étaient vivantes, qui existaient. Please. Have patience. Alors, soyez patient. This is why C'est pourquoi dans les trois premiers chapitres, we have no encounter. On n'a pas de, de rapport. Anything about heaven. Oui, de, Anything de about heaven. Ciel, rien sur le ciel. God was dealing with John. Dieu euh, agissait avec Jean. First chapter was dealing with personality of John. Au premier chapitre, ben, il travaillait avec la personnalité de Jean. His calling and his authority. Son appel et son autorité. Remember, God include John in the number of God. Dieu inclut Jean dans le nombre. Jesus. De Dieu, Jésus. The angel. Les anges. And John. Et Jean. God wanted to make sure. Dieu veut s'assurer. But before he's going to start showing him things, avant, avant de lui montrer des choses, John understands his calling. Que Jean comprenne bien son appel. Hallelujah. Hallelujah. God wants you to understand your calling. Dieu veut que vous compreniez votre appel. Please. S'il vous plaît. Listen to me because God. Écoutez-moi parce que Dieu is calling you these last days. Vous appelle dans ces derniers jours. Listen as we stop on verse 3. Écoutez alors qu'on arrête au verset 3. Look what happens in verse 4. Regardez ce qui se passe au verset 4. It's not God who is speaking anymore. Ce n'est plus Dieu qui parle. It's not Jesus. Ce n'est plus Jésus. It's not an angel. C'est pas un ange. But John takes his authority. Mais Jean lui-même prend son autorité. And now he says, Read in your Bible. Et maintenant il, il dit, regardez dans votre Bible. Now it's John to the seven churches. Maintenant c'est Jean qui parle aux sept églises. Because God already has passed on to him the authority to speak on his behalf. Parce que Dieu lui a déjà donné son autorité de parler en son nom. It says Jean. C'est Jean. Jean, Jean, from himself, c'est de lui. take your position in the kingdom Alors, of God. Prenez votre position dans le royaume de Dieu, s'il vous plaît. Take your stand of who you are in Christ. Prenez position sur qui vous êtes en Christ. Because, and I will prophesy and I'll tell you this. Et je, je prophétie. Many of you that are sitting here today. Beaucoup d'entre vous êtes assis aujourd'hui. God is calling to be prophets. Dieu vous appelle à être prophète. You will prophesy. Vous allez prophétiser. You will stand against evil and speak things. Vous allez vous tenir contre le mal et vous allez dire les choses. You are to take your position. Vous devez prendre votre position. As John did, the last disciple of Jesus. Comme Jean l'a fait, lui le dernier disciple de Jésus. We are not worse. Or better than him. Nous ne sommes pas pires ou meilleurs que lui. John is in heaven. Dieu, Jean est au ciel. He's not going to deal with this world any longer. Il n'a plus besoin de s'occuper de ce monde. He's done his share. Il a fait sa part. In his time. Dans son temps. Who is on earth? Mais qui est sur terre? Pastor Pierre. Pastor Pierre. Your pastor. Pastor Benito. You. Vous. Ourselves. Nous-mêmes. Who do you think God is going to use? Alors qui Dieu va-t-il utiliser? Apostle John? No. Apostle John? No. It will be you and I. C'est vous et moi qui allons dans ces derniers Get jours. Ready. Alors soyez prêts. Préparez-vous. Get ready. Préparez-vous. God is passing all things to you and I. Euh, Dieu vous a, vous a passé, vous a passé les choses à vous et à moi. Look at verse 5. Regardez au verset 5. 
what it says. John says to the seven churches. Regardez ce que Jean parle aux églises. Cette église. I want you to separate these two events. J'aimerais que vous sépariez ces, ces événements. The letters to seven churches. Les, les lettres aux sept églises. And then when the, that is done. Et après quand c'est fait. God begins to show him heaven. Dieu va commencer à lui montrer le ciel. What is going to take place from ce, that time on? Ce qui va se produire, ce qui va se mettre en place. And a lot of people say, well, well, that's the rapture, you know. Et il y a beaucoup de gens qui disent ça, c'est l'enlèvement. No more church. Parce que on parle plus de, de l'église après ça. An open door. Il y a une porte ouverte. Let's not figure it out when the rapture is going to be peace. Ne nous imaginons pas quand l'enlèvement va avoir lieu, s'il vous plaît. Actually, it's not our business. En fait, ce n'est pas notre affaire. Our business is to be ready. Notre affaire, c'est d'être prêt. When you gonna fix your eyes on Jesus and be ready? Quand vous allez fixer vos yeux sur Jésus et être prêt, you wouldn't care when it's gonna happen. ça ne vous inquiétera plus ce qui va se passer. Do you know how many times John read Paul's letters? Euh, vous savez combien de temps de, de John fois, read Paul's letters. Combien de fois Jean a lu les, les lettres de Paul? And Paul wrote himself to the church of Thessalonica. Et Paul a écrit lui-même à l'église de Thessalonique. He says, I don't want you to be ignorant. Et il a dit, je ne veux pas que vous soyez ignorant. You think that these things have happened to you already? Okay. Vous, vous croyez que ces choses ont déjà euh, eu lieu? He says no. Mais non. It's wrong teaching. C'est un mauvais enseignement, un faux enseignement. Everybody was waiting for the second coming of Christ. Tout le monde attendait la deuxième venue de Jésus. In their time. Dans leur temps. Do you think John was not waiting for that? Est-ce que vous croyez que Jean n'attendait pas cela? He could have said, Lord, I'm a hundred years old. When is it going to happen? Il pouvait dire, Seigneur, j'ai plus de cent ans. Did I really miss? Did I miss the rapture? Et est-ce que j'ai manqué l'enlèvement? He never questioned that. Mais jamais il n'a posé cette question. He didn't put his eyes on this. Il ne met, il met pas ses yeux, son, son attention là-dessus. But he put his eyes on Jesus. Mais il gardait les yeux fixés sur Jésus. And he finished the course well. Et il a bien fini la course. Mm. Is that making sense to you? Est-ce que ça a fait du sens pour vous? So if you want. Donc si vous voulez. To walk by the kingdom of God. Le marché par le royaume de Dieu. Don't worry about the times. Ne vous inquiétez pas des temps. And the seasons that are in God's hands. Et des saisons qui sont dans les mains de Dieu. So now John is writing to the to the seven churches. Donc maintenant Jean écrit aux sept églises. To know why God has given them this strong message. Savez-vous pourquoi Dieu leur a donné ce message fort? Be careful, listen carefully. Écoutez attentivement. The first church, la première église, that God began to correct, que Dieu a commencé à corriger. Which church was it? Qu'est-ce que c'était? Ephesus. Chapter two. Oh, chapitre 2. Was not Ephesus. Est-ce que c'était pas Éphèse? Who was the pastor and the leader of the church? Qui était le pasteur de Éphèse? John. Jean. <laughs> Hallelujah. 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 So what is the purpose of this? Alors quel est le but de ça? Because God knew. Parce que Dieu savait. That he was talking to John. Qu'il parlait à Jean. Not about the things that will take place in our time. Pas au sujet des choses qui allaient se produire dans notre temps. But get, 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 get this, get this once and for all. Mais saisissez cela une fois pour toutes. To Il parlait à ces églises they were still alive. parce qu'elles étaient encore en vie And they had to the race. et elles devaient finir la course. It's not about you. Ce n'est pas à votre sujet. It's about them. C'est à leur sujet. Well, we can learn from them. Ah, bien sûr, on peut apprendre d'eux. But look, don't look for yourself. This is what I received from the Lord when I was in Canada. Donc c'est ce que j'ai reçu vraiment du Seigneur quand j'étais au Canada. He says, tell him. Dis, 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 dis. Don't look for yourself in any of them. Ne regardez pas, ne vous recherchez pas dans aucune d'entre elles. Because the devil can put you. 
parce que le diable peut vous mettre into such condemnation. sous une telle condamnation you learn from these things. vous apprenez de ces choses But you move on. mais vous avancez Because you live in a different time. parce qu'on vit dans un temps différent totally different time. complètement différent And I'm excited about this et je suis enthousiasmé par ces choses Because when I look at the book of Revelation now, parce que quand je regarde le livre de l'Apocalypse maintenant, I begin to realize such an easy thing. Je commence à réaliser une chose qui est tellement facile. Such a beautiful thing. Une chose tellement belle. And all God is doing. Et tout ce que Dieu fait. Is encouraging us to get ready. C'est pour nous encourager à être prêts. Through everything what He said. À travers tout ce qu'il a dit. He just plainly told us what's going to happen and what he's going to do. He just told us. He nous a dit exactement what ce, is going to happen. Ce qui va se passer et ce qu'on va faire. And what is going to do. Ce que lui va faire. And he said, "Learn." Et il a dit, "Apprenez." And, and be ready. Et préparez-vous. What is the most important point that God wants us to know? Quel est le point le plus important que Dieu veut que nous connaissions? We take this writings of John. Vous prenez ces écritures de, de Jean. We, we, we are going to look into the book of Ezekiel, chapter 38, 39. On va regarder aussi dans le livre d'Ézéchiel, pardon, les chapitres 38 et 39. We're going to try to compare the times. On va essayer de comparer les temps. But I pray that God will reveal to us something more precious than this. Mais je prie que Dieu nous révèle quelque chose de plus précieux que cela. By His Spirit. Par son esprit. Where He Want us to be fit in into this. Mais où est-ce qu'il veut que, que nous soyons euh, impliqués dans, dans cela? I'm not afraid of Putin. J'ai pas peur de Poutine. I'm not afraid of anybody. J'ai peur de personne. I'm the child of God. Je suis un enfant de Dieu. I'm not afraid of times. Je n'ai pas peur of de times. du temps. Moreover, we have to get excited about them. Mais euh, je suis excité. On, on est enthousiasmé par ces temps. Dans, de vivre dans ces, ces jours. Mais nous devons être prêts. Amen. Amen. We must get ready. Nous devons nous préparer. Alléluia. I'm not going to go today into every thing what God said about the churches. Je ne vais pas entrer dans, dans les choses de ce que Dieu a dit au sujet des églises. But I want you to be introduced Mais j'aimerais que vous soyez euh, introduit, que vous appreniez to where God brought John. Euh, là, euh, là où Dieu a apporté amené Jean. Not just to be ready for the book of Revelation to pas, write. Pas seulement pour qu'il ait écrit le livre de l'Apocalypse. But John left with his progress with his disciple. Et Jean a quitté Patmos avec ses disciples. And when he brought the letters to every church. Et quand il a apporté ses lettres à chaque église, he was a different person. Il était un homme différent. He became a man with authority. Il est devenu un homme avec autorité. He was able to help these churches to fix the problem. Il était capable d'aider ces églises à résoudre le problème. This is exactly what God wants you to be. Et c'est exactement ce que Dieu désire que vous soyez. To understand. De comprendre. John did not receive a different Jesus. Jean n'a pas reçu un de Jésus différent. But after a hundred years mais ap- of his life. Mais après 100 ans de sa vie. His perception of Jesus was before as he was as he knew him from before. Sa, la perception de Jésus qu'il avait avant. He got to know Jesus a little bit more by the Spirit when he began to move by the Spirit after Jesus left. Il a commencé à, à connaître Jésus un peu plus dans l'esprit alors qu'il agissait dans l'esprit he après saw euh, miracles. He saw de Jésus. Il a vu des miracles, la puissance. He understood the deity of Christ as he wrote the book of John. Et il a, il a vraiment compris la, la la divinité de Jésus-Christ quand il a écrit l'évangile de Jean. He understood that Jesus was the word and he was from the beginning. Il a compris que Jésus était la parole et qu'il était le Did you know that John received the most divine 
revelation on Jesus. Est-ce que vous savez que Jean a reçu la révélation la plus divine sur Jésus? And John thought that this is wonderful. Now he's got it. And John thought that this is wonderful. Now he's got it. Et Jean pensait, oh mais c'est formidable. Je, je l'ai là. J'ai compris. God says no. Et Dieu dit non. You will be facing times. Tu vas faire face à des temps. You will be facing times. Vous allez faire face à des temps. But you need to know Jesus. Vous avez besoin de connaître Jésus. In a much more powerful way. D'une façon encore beaucoup plus puissante. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you ready for this? Est-ce que vous êtes prêt pour cela? Tomorrow, Jesus can come to you in totally different form than he was yesterday. Demain, Jésus peut venir à vous une, dans une forme complètement différente que celle qu'il avait hier. The Bible says that when he will return the second time, la Bible dit que quand il reviendra une deuxième fois, he is coming as the King of Kings. Il revient comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Can you imagine Jesus like this? Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus comme cela? But Jesus is coming to us today. Mais Jésus vient à nous aujourd'hui. As he came to John. Comme il est venu à Jean, vers Jean. And he wants you to know in much more powerful revelation. Et il veut que vous sachiez avec une révélation beaucoup plus puissante. If you want to walk in the kingdom of God. Si vous voulez marcher dans le royaume de Dieu. You have to have the knowledge and understanding. Vous devez avoir la connaissance et la compréhension. He is. De qui il est. Number one. De numéro un. Number two. Number two. Who you are. De qui vous êtes. That has to change. Ça Amen. doit changer. Mm. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Get ready to understand who you are. Préparez-vous à comprendre qui vous êtes. God called us from the beginning that we are the kings and priests. Dieu nous a appelé depuis le commencement et nous a dit que nous étions des prêtres et des rois. And that is so important to realize. Et c'est très important de le réaliser. And he is asking us a question: Do we exercise our position today? Et il nous pose cette question: Est-ce que nous exerçons cette position aujourd'hui? Most of us are not. Beaucoup d'entre nous ne le font pas. We didn't come to that point. Nous ne sommes pas arrivés à ce point. Where I'm here to speak. Quand je suis ici, c'est. To help you to understand. Je suis ici cette semaine pour vous aider à comprendre. I'll give you a small example. Je vais vous donner un autre exemple. Give you a small. See, God wants to bless you, people. Vous voyez, Dieu veut vous bénir. God wants you to. God wants you to be raised up. Dieu veut que vous soyez élevé, relevé. In the power and the mind of Jesus. Dans la puissance et la gloire de Jésus. So what I'm telling you, most of most of it, what the Lord has asked me to ask. Alors tout ce que je vous dis maintenant, la, la plupart, c'est ce que Dieu m'a demandé de, de demander. He is asking you a question. Il m'a posé une question. When you pray alone. Quand vous priez seul. How do you approach God? Comment vous approchez-vous de Dieu? Let's start with this. Commençons avec ça. How do you approach? Comment approche, vous approchez-vous de Dieu? As a beggar. Comme un mendiant. Somebody who is in need. Quelqu'un qui est dans le besoin. Somebody who is just looking for a job. Euh, Quelqu'un qui cherche du travail. Somebody who needs right arm to be healed. Euh, Quelqu'un qui a besoin d'être guéri tout de suite. So you come into him with petitions, right? Donc vous venez à Dieu avec vos demandes, n'est-ce pas? So you come into him with the spirit of Oh Lord, only if you will do this. Donc vous venez à Dieu avec cet esprit qui dit oh Seigneur si tu pouvais seulement faire ça. So you come into him in the spirit of need. Donc vous venez à lui constant need. avec un esprit de besoin de, de besoin constant. But if God calls you kings and priests. Mais Dieu vous appelle roi et prêtre. And this is the Lord that showed me about this thing. Et c'est le Seigneur qui m'a montré ces choses. And I'm sharing that for the fourth, number four times in, in Belgium. Et c'est la quatrième fois que je partage cela en Belgique. Says, what is the difference when we have a conversation? Alors quelle est la différence quand nous avons une conversation? 
between the king and the beggar entre le roi et le mendiant and the king and the king ou bien entre le roi et le roi God says what can I discuss with you when you come to me just with your needs Dieu dit mais de quoi est-ce que je peux parler et discuter avec vous quand vous venez vers moi seulement pour vos besoins what can I show you qu'est-ce que je peux vous montrer the way you come to me I cannot show you anything la façon dont vous venez à moi, je ne peux rien vous montrer. So what I do, I said, don't worry, I'll provide, I'll touch, I'll heal. Go. Donc ce que je dis, c'est ne t'inquiète pas, je vais pouvoir, je vais te toucher, je vais te guérir, vas-y. And when you receive this, you are most than happy. Et quand vous recevez cela, vous êtes plus que heureux. But not God. Mais pas Dieu. He says, I made them kings and priests. Il dit, moi j'ai fait des rois et des prêtres. They are not acting like. Ils n'agissent pas de cette façon. But when you're gonna come to God and make a rendezvous with Him, mais quand vous allez venir à Dieu et avoir un rendez-vous avec as lui, a king, as a priest, en tant que roi et en tant que prêtre, then God will sit down with you. Alors Dieu va s'asseoir avec vous and share with you His mysteries et vous partager ses mystères and discuss with you how can you win Belgium. Et il va discuter avec vous comment est-ce qu'on peut gagner la Belgique. He can't talk to a beggar and tell him I want you to be my soldier. No. No, he peut pas dire à un mendiant euh, écoute, je veux que tu sois mon soldat. You've got to come to him as a priest and a king. Mais vous devez venir à lui en tant que roi et prêtre. talk to you about these things. Et afin que Dieu puisse vous parler de ces choses. This is what happened to John. Et c'est ce qui s'est produit avec Jean. He received that understanding. Il a compris, il a reçu cette compréhension. And he said, John. Et il a dit Jean, I am making you my mouth. Je fais de toi ma bouche. Amen. And whatever I tell you, you write and you have authority to present. Et tout ce que je te dis, tu l'écris et tu as l'autorité de le présenter. And let them, not, let them not question this because they're going to be in trouble. Et ne laisse pas personne ne laisse, ne laisse personne te contredire parce qu'il y aura des problèmes. If you look at the church today, et si vous regardez l'église aujourd'hui, the church is very weak. L'église est vraiment faible. You know why? Vous savez quoi? Because of this issue. À cause de ce, ce problème. They don't know who they are. Ils ne savent pas qui ils sont. They don't understand the kingdom of God within them. Ils ne comprennent pas le royaume de Dieu qui est en eux. But you will. Mais vous allez comprendre. You will. Vous allez comprendre. God could not give John the book of Revelation. Dieu ne pouvait pas donner à Jean le livre de l'Apocalypse. Until he touched him like this. Avant qu'il ne l'ait touché de cette manière. And so now you will be my spokesman. Et euh, avant qu'il dise maintenant, c'est toi qui vas être mon porte-parole. Do you remember what God said to Moses? Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à Moïse? Moses. Moïse. The guy that was full of fear. Le, le, ce, le gars qui était plein de crainte. Moses. Ce, ce Moïse. I want you to understand the position that I'm giving you. Je veux que tu comprennes la position que je te donne. Because you are going to lead millions into the promised land. Parce que tu vas conduire des millions de personnes dans la terre promise. I will have to do a lot of things for you, Moses. Je vais devoir faire beaucoup de choses à travers toi, Moïse. So you will be like God to them. Alors tu vas être comme Dieu pour eux. And I will speak to you. Et je te parlerai. A lot of people they have an issue with this. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec ça. But God is not like God is God. Mais Dieu est Dieu. You will be a leader to them. Mais vous, tu vas être un, un leader pour eux. You will become the source of power, wisdom, and revelation. Euh, tu vas de, comme, devenir la, la source de puissance et de révélation. Because you know me. Parce que tu me connais. And I call you by your name. Et je t'appelle par ton nom. This is what God wants to do with you and I. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous et moi. In this last days. Dans ces derniers jours. Remember, the more we're going to study the, the the prophecies concerning the last days. Donc, on, souvenez-vous, on va voir les prophéties ce dernier jour. We want to study them. On veut les étudier. Knowing what we are going to do en sachant ce que nous allons faire. So they will not scare us. 
afin qu'elles ne vont pas nous effrayer. Non? But you will not be afraid. Vous ne mourrez pas peur. God is offering you something powerful tonight. Dieu, Dieu vous offre quelque chose de puissant ce soir. This is the introduction I wanted to bring to you. C'est ça l'introduction que j'aimerais vous apporter. Before we proceed with anything, before we proceed with anything, avant qu'on continue quoi que ce soit, because if I will start teaching all the prophecies, parce que si je commençais à enseigner toutes les prophéties, everybody will ask when, 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 who, who, who where. Tout le, monde, tout le monde demanderait quand, quand, euh, qui, où est, où. That's not the case. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. The case is that God wants us to make more than conquerors. Ce que Dieu veut, le fait, c'est que Dieu veut que nous soyons des plus que vainqueurs. In everything that we are going to see. Dans tout ce que nous allons voir. In many things we will not see as we think the world. Et il y a beaucoup de choses qu'on va voir de la, de, dont on ne verra pas de la manière dont on croyait qu'elles étaient. Things are changing all the time. Parce que les choses changent tout le temps. Changing. Elles changent. But Christ in you is unchangeable. Mais Dieu Amen. Christ en Amen. vous ne change pas. Inchangeable. Amen. 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 So tonight, this is what God wants you to know. Donc ce soir, c'est ce que Dieu désire que vous sachiez. That you can be his instrument in this last day. Que vous pouvez être ses instruments dans ces derniers jours. A worker that doesn't need to be ashamed. Un travailleur qui n'a pas besoin d'avoir honte. Rightly dividing the word of truth. Parce que il est conduit. Dividing the word of truth. Il est dans dans la parole de la vérité. That's what he said to Timothy. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit à Timothy. Amen. Amen. That will clear up a lot of things. Et ça va euh, éclairer beaucoup de choses. Alléluia. When Jesus taught quand his Jésus, disciples, quand Jésus a parlé à ses disciples, he didn't deny. Il n'a pas renié. When they asked him, Lord, show us when this thing shall be. Et, quand euh, ils lui ont demandé, Seigneur, montre-nous quand est-ce que ces choses vont arriver. He sat down with them. Et voilà ce qu'il leur a dit. And explained to them everything as we read in Matthew 24, Luke 21. Il leur a expliqué tout, tout ce qui allait se passer dans Matthieu 24 et Luc 21. So what was the real deal that they asked Jesus? Show us when this thing shall be. Alors, de, de quoi est-ce qu'ils parlaient quand ils ont demandé à Jésus « Montre-nous quand, quand ces, ces choses qui vont arriver. » Il leur a dit « Mais ils n'ont pas compris. » Il leur a dit « Mais ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris. » Pourquoi est-ce qu'il leur a dit ?« They asked him. » Parce qu'ils lui ont demandé « But they were not ready. » Mais il n'était pas prêt. Are we ready? Est-ce que nous sommes prêts? Yes. Amen. Amen. So those who are ready. Donc ceux qui sont prêts. In this three days. Dans ces trois jours. Will receive exactly what God wants you to know. Vous allez recevoir exactement ce que Dieu veut que vous sachiez. And you will be ready. Et vous serez prêts. And you will be ready. Et vous serez prêt. Because God has brought to you. Parce que Dieu vous a amené. Mysteries that you never thought. Des, des, des que mysteries vous that you imaginé. never thought about. <coughs> Things that you never saw. Des choses que, que vous n'avez jamais vues. Do you know why? Vous savez pourquoi? The time has come. Parce que le temps est venu. Because you've been praying. Parce que you've been praying about it. Vous avez prié about it. Because you asking God about it. Parce que vous avez demandé à Dieu à ce sujet. And this weekend, God is going to lead you into the depth va vous conduire dans of the understanding that you want to know. La profondeur de la dans compréhension. La profondeur de, 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 de la compréhension que vous voulez savoir. But first, Mais d'abord, 
He wants you to know this. Il veut que vous sachiez ceci. So that you would not be confused. Afin que vous ne soyez pas confus. That you would be educated. Que vous soyez éduqué. And most and foremost, you would be ready. Et le plus important, que vous soyez prêt. Amen. 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 We will finish on this. On va finir avec ça. It was just the introduction. C'était juste l'introduction. Yes. Thank you for listening. Merci d'avoir écouté. And I pray. Et je prie. That tomorrow you will come. Que demain vous viendrez. And be ready to listen for more. Et so, serez prêt à entendre plus. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you so much.